কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব হচ্ছে জমি ক্রয় ও বিক্রয়ের পূর্বে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কাগজপত্র যাচাই বাছাই করার কিছু প্রক্রিয়া সম্পর্কে আর হচ্ছে আপনারা আপনাদের আপনার আপনাদেরকে ক্ষতিয়ানের পরিচয় দিব তারপরে দলিল সম্পর্কে দলিলের বিস্তারিত আলোচনা করব দলিল নিয়ে তারপরে আপনাদের অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে আপনাদের ক্ষতিয়ান পর্চা অথবা সি এস পর্চা আর এস পর্চা বি এস পর্চা এগুলা কিভাবে ডাউনলোড করতে পারেন অথবা আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন এই সকল কিছু বিস্তারিত আমি আমার এই একটি ভিডিওতে দেখাবো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন না টেনে আর যদি আমার এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আদনান প্রপার্টি ওয়ান হান্ড্রেডকে তো সবাই আমার ভিডিও দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হবেন হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন জমি বিক্রয় ও ক্রয় এর কিছু নিয়ম আছে যা আমাদের সকলের জানা উচিত তো আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করব জমি ক্রয় ও বিক্রয়ের পূর্বে কি কি নির্দেশনাবলী মেনে চলা উচিত বা কি কি জানা উচিত এই সকল বিষয় নিয়ে তো চলেন এখন আমি পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে আলোচনা করে শোনাব জমি ক্রয় বিক্রয় জমি ক্রয়ের নিয়ম আমরা অনেকে জমি কেনার সময় অনেক সময় ভুল করে ফেলি এবং অজান্তে বিভিন্ন প্রকার আইনি জটিলতায় জড়িত হয়ে পড়ি আর এই সকল জটিলতায় পড়লে অনেক সুবিধাভোগী মানুষ আমাদের এই সকল জটিলতার ফায়দা ভোগ করে এবং তারা সুবিধা গ্রহণ করে তাই এখন প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন এমন কিছু বিষয় আজকে শেয়ার করছি আপনাদের উদ্দেশ্যে জমি কেনার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত তার মধ্যে অনেকে না জানে জমি কিনে বিপদে পড়ছেন তাই আমি মূল বিষয়গুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম জমি ক্রয় ও বিক্রয় জমি ক্রয়ের নিয়মগুলো শুরুতেই বলি আমি এই পোস্টটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বর্তমান সময়ে যে বিষয় নিয়ে আদালতে মামলা চলমান আছে সেই সব বিষয়ের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছি তাই বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ পোস্টটি আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনুন ও পড়ুন এতে আপনারা একশো পার্সেন্ট উপকৃত হবেন বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এই দেশের মোট এলাকা এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এবং এদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় সতেরো কোটি যার মাথা পিছু ভূমি এলাকা খুবই সীমিত এদেশে মাথা পিছু জমির পরিমাণ প্রায় জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো একর এর মধ্যে রয়েছে বাড়ি নদী পাহাড় বন রাস্তা ঘাট কারখানা শহর বন্দর ইত্যাদি দেশের শতকরা পঁচিশ ভাগ আবাদি জমি মাত্র দুই লোকের মালিকা নেয় অন্যদিকে চার দশমিক আট পার্সেন্ট চাষযোগ্য জমি মাত্র দুই দুই পার্সেন্ট কৃষকের মালিকানা দিন জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান বিশ দশমিক তেত্রিশ শতাংশ এবং কৃষকরা মোট শ্রম শক্তির আটচল্লিশ পার্সেন্ট ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমি জনসংখ্যার তুলনায় দুষ্প্রাপ্য বা অনেক কম জমির খারিজ করার পদ্ধতি এখন আপনাদের জন্য আলোচনা করব জনসংখ্যার চরম চাপের কারণে বাংলাদেশ সব ধরনের জমির চাহিদা বাড়ছে তাই বাড়ি বানানোর জন্য এখানে জমি পাওয়া খুব কঠিন আবাসন সংকট সমাধানে জমি পাওয়া গেলেও বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এর দাম অনেক বেশি এ অবস্থায় দালাল ও প্রতারক চক্রে এসে কোনো আগ্রহী ক্রেতাকে সস্তায় ভালো জমির খবর দেন তখন জমি যাতে হাত ছাড়া না হয় তার জন্য ক্রেতা দ্রুত বায়নাও রেজিস্ট্রি করে মূল্য পরিশোধ করে জমি দখল করতে যান জমি দখল করতে গিয়ে অনেক সময় ক্রেতা দেখেন যে বিক্রেতা ওই জমির প্রকৃত মালিক হিসেবে দখলদার ছিলেন না দুই নম্বর জমি নিয়ে অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে তিন নম্বর হচ্ছে বিক্রেতা বরাবর জমি বিক্রি করার পর এটি বিক্রি করার কোনো অধিকার তার ছিল না চতুর্থ এটি একটি অর্পিত সম্পত্তি পঞ্চম হচ্ছে সরকার কর্তৃক হুকুম দখল রয়েছে ছয় নম্বর হচ্ছে যে ওয়ারিশ সূত্রে বিক্রেতা মালিকানা দাবি করছে তা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়নি 
तो ये सकल अवस्था क्रेतार माथा बाज पड़ार मत नैक अवस्था हो दाड़ा दलाल प्रतारक आगे सबकि धामा चापा दिए निजे के गोपन कर फेले सरल क्रेता जमी उद्धार जो बाध्य देवानी आदालत आश्रय नीन मामला चलाते चलाते चूड़ान हार आगे क्लान और विध्वस्त क्रेता के बोका हार जो अपबाद दे सबाई ताकि दीर्घद मामल में हजिरा दीते हैं ये सकल समस्या पड़े हमारे साधारण जरा क्रेता आज जमी क्रय करते यक आकर्षण अफार पे जरा जमी क्रय करते चान तारा साधारण तो ये सकल समस्या सम्मुखीन है तो अपनारा एगुल एड़िए चलार चेषा करबें अपन उद्देश्य बोल यकल विषयगूल साधारण घटे थे तो आसा जा जमी क्रय पूर्व क्रेतार करणीय कि जमी केंार आगे अपनी अपनार करणीय कि आनी जे जे व्यक्ति जमी क्रय करते चाचन तर करणीय कि तो जमी केंार आगे क्रेता के अवश्य पचिस टी तथ्य जाचाई बाछाई करारे क्रय करते जाचे पर्याचन आलोचना करब जमी समस्या संक्रांत समाधान क्रेता के अवश्य एक नम्बर क्रेता के अवश्य विक्रेतार जमिर प्रकृत मालिकाना आना ता जाचाई बाछाई करते हैं दु नम्बर हे मालिकाना प्रमाण हिसाब से विक्रेतार नाम सर्वशेष जरिप बी एस रेकर्ड एस ए रेकर्ड अथवा आर एस रेकर्ड आना रेकर्ड खतियान मूल कपि सत्य कपि देखे निश्चित होते हमें आबारों बी विक्रेतार जमिर प्रकृत मालिकाना आना ता सर्वप्रथम जाचाई करते हैं जाचाई करार क्षेत्र में आपनारा विक्रेता तथा तो मालिकाना प्रमाण हिसाब से विक्रेतार नाम सर्वशेष जरिप भूमि अफिस के बी एस रेकर्ड एस ए रेकर्ड अथवा आर एस रेकर्ड आना सरसर भूमि अफिस के सकल तथ्य दस्तावेज जाचाई बाचाई करबें रेकर्ड खतियान मूल कपि व सत्यायित कपि देखी निश्चित हुए अपनारा जमी केंार उद्योग ने तृत्य हे जदि क्रय सूत्रे विक्रेता जमिर मालिक हन तर नाम मिउटेशन नाम जारी करा ता जाचाई बाछाई करबें बिक्री प्रस्तावित तो जमिर दखल जाचाई करा जमीटा जिन्हें बिक्री करते चाचन तीन कि आसल जमिर दखले आना से आपनारा पूर्वे तर दखल जाचाई बाछाई करबें एलिका भित्तिक भावे खजनार दाखिला जाचाई करा छ नम्बर हे बिक्री प्रस्तावित तो जमिर दाग नम्बर और खतियान नम्बर जिला रेकर्ड रूम रेकर्ड और उपसहकारी भूमि अफिसर रेकर्डे जाचाई कर जमिर मालिकाना सूत्र सम्पर्क निश्चित होते हैं और ये सकल तथ्य अपनारा अपन जिला भूमि अफिशे पे जा नम्बर हे अनेक समय असाधु दलाल और भूमि मालिक सरजमिने एक जमी देखा और रेजिस्ट्री करार समय अन्न दाग नम्बर रेजिस्ट्री कर दे अवस्था होते परित्राण पे हम रेजिस्ट्री करार आगे रेकर्ड नक्शा थका जमिर दाग नम्बर सरजमिने गए मिलिए नीते हमें आबारों बी अनेक समय असाधु दलाल और भूमि मालिक सरजमिने एक जमी देखा और रेजिस्ट्री करार समय अन्न दाग नम्बर रेजिस्ट्री कर दे अवस्था होते परित्राण पे हम आपना के रेजिस्ट्री करार आगे रेकर्ड नक्शा थका जमिर दाग नम्बर सरजमिने गए मिलिए नीते आठ नम्बर हे कृषि जमी क्रय क्षेत्र रेकर्डियों मालिकाना अंशीदारगण अग्रयीधर प्रयोग करते सूतरा अंशीदारे सम्मति सम्पर्क निश्चित होते हमें आर कृषि जमी क्रय क्षेत्र रेकर्डियों मालिकाना अंशीदारगण अग्रयीधार अग्रय अग्रयाधिकार प्रयोग करते सूतरा अंशीदारे सम्मति सम्पर्क निश्चित होते हमें आर कृषि जमी क्रय क्षेत्र रेकर्डियों मालिकाना अंशीदारगण अग्रयाधिकार प्रयोग करते सूतरा अंशीदारे सम्मति सम्पर्क निश्चित होते नय नम्बर हे दखलहीन जमी मालिक दे जमी क्रय अनेक झुंकीपूर्ण एक बेपार दखल हीन जमी मालिक देख जमी क्रय अनेक झुंकीपूर्ण एक बेपार कारण भूमि दखल नीते गए मारामारी मामल 
উপরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই বিষয়টা আপনারা সব সময় মাথায় রাখবেন আপনারা সরাসরি মালিক নিয়ে ভূম জমি ক্রয় ক্রয়ের পূর্বেই তা সেখানে উপস্থিত হবেন দখলের জন্য আপনি যে জমিটি ক্রয় করছেন সেই জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে আপনি এলাকায় একটি জানান দিবেন যে আপনি জমিটি ক্রয় করছেন দশ নম্বর হচ্ছে স্ট্যাম্প ফিস ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জমির বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্ধারণ করে দলিল রেজিস্ট্রি করলে স্ট্যাম্প আইনের চৌষট্টি ধারা মোতাবেক ক্রেতা ও বিক্রেতার শাস্তি হতে পারে আচ্ছা স্ট্যাম্প ফিস ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জমির বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য নির্ধারণ করে দলিল রেজিস্ট্রি করলে স্ট্যাম্প আইনের চৌষট্টি ধারা মোতাবেক ক্রেতা ও বিক্রেতার শাস্তি হতে পারে তারপর হচ্ছে এগারো নম্বর হচ্ছে মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে তা যাচাই করা উচিত কারণ এমন জমি ক্রয় করলে মামলা মোকদ্দমায় পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায় মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে মালিককে তা নিয়ে বিরোধ আছে তা যাচাই করা উচিত কারণ জমি ক্রয় করলে মামলা মোকদ্দমায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে এমন জমি যদি আপনি ক্রয় করেন মালিকানা নিয়ে বিরোধ আছে এক একজন দাবি করছেন ওই জমির মালিক সেই জমি আপনি কখনোই ক্রয় করবেন না এতে আপনি মামলা মোকদ্দমায় পড়তে পারেন তো আপনার জমি ক্রয়ের পরে আপনি মামলা মোকদ্দমায় হয়রান হয়ে যাবেন বারো নম্বর হচ্ছে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে জমি বিক্রয়ের প্রস্তাব হলে তার মধ্যে সমস্যা নিহিত থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস হতে জমির মূল্য এবং রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে আচ্ছা বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক সময় আমাদেরকে অফার করে অনেক দালালরা বা অনেক ভূমিদস্যুরা যারা অফার করে থাকে বাজার মূল্য যেটা আছে এলাকায় বর্তমানে জমির যে দামটা আছে সেই দাম থেকে অনেক কম মূল্যে অফার করে থাকে তো সেই সকল জমি যদি আপনি কিনেন আপনি নিশ্চিত একটি সমস্যায় পড়তে পারেন এবং পড়ার সম্ভাবনা একদম প্রায় একশো পার্সেন্ট তো এর প্রতিকার হিসেবে আমি বলবো সংশ্লিষ্ট আপনার যে সাব রেজিস্ট্রি অফিস আছে সে অফিস হতে আপনি জমির মূল্য এবং রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যেই সকল তথ্য আপনার প্রয়োজন উক্ত জমির তো সে সকল তথ্য আপনি রেজিস্ট্রি অফিস থেকে নিয়ে নেবেন কিছু পয়সা খরচ হবে কিন্তু এতে আপনি নিরাপ নিরাপত্তায় থাকবেন তেরো নম্বর হচ্ছে শহর ও শহরতলিতে বিক্রির জন্য প্রস্তাবিত জমি সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে অধিগ্রহণ হয়েছে কি না অথবা অধিগ্রহণের প্রস্তাবাধীন কি না তা সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে যাচাই করে দেখা দেখা আবশ্যক অর্থাৎ আপনি কোনো একটি শহরাঞ্চলের জমি ক্রয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তো ওই জমি ক্রয়ের পূর্বে আপনাকে অবশ্যই জেনে নেওয়া উচিত এই জমি সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে অধিগ্রহণ হয়েছে কি না উক্ত এলাকায় অথবা উক্ত জমি বা উক্ত এলাকায় জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবাধীন কি না যে অধিগ্রহণ করা হবে এরকম কি না তার সংশ্লিষ্ট যে অফিস আছে সড়ক বিভাগ অথবা সিটি কর্পোরেশন অথবা আপনার উন্নয়নমূলক যে সকল কর্মকাণ্ড যে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড বা যে সকল সরকারি অফিস আছে সেখান থেকে আপনি যে জমি ক্রয় করতে চান সেই সেই জমি সম্পর্কে তথ্য জেনে নেবেন চোদ্দ নম্বর হচ্ছে বিক্রেতার মালিকানা সত্য ও দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে যাচাই করার জন্য আবশ্যক হলে ভূমি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও সৎ নিষ্ঠা বা আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া উচিত বিক্রেতার মালিকানা সত্য ও দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে যাচাই করার জন্য আবশ্যক হল ভূমি বিষয় অভিজ্ঞ সৎ ও নিষ্ঠাবান আইনজীবীর পরামর্শ আপনি অবশ্যই নেবেন পনেরো নম্বর হচ্ছে কোনো জমি প্রথম বিক্রির পর নাম জারি করার পূর্বে যদি একাধিকবার বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট সকল ভুয়া দলিল পরীক্ষা করে মৌজার নাম ক্রেতা বিক্রেতার ক্ষতিয়ান ও দাগ নম্বর পরীক্ষা করে সর্বশেষ বিক্রেতার মালিকানা সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট এসিল্যান্ড অফিস অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে দাগ সূচি খতিয়ান মোজাম ম্যাপ জে এল নম্বর রেকর্ড 
खजना नामजारी जरिप एवं जमी सत्ता सत्यिकार मालिक की ना ता जाना जा नम्बर हे खजना भूमिकर परिषद ना करार कारण जमी नीलम होना ता जाचाई करा अत्यंत प्रयोजन क्ज अनेक समय विभिन्न जमिर मालिक खजना और भूमि कर परशोध करें ना तो सकल कारण सरकार सरसर ओ सकल जमीन वकल भूमि नीलमे तुलें तो ये को हिस्टोरि आना अपनी जमी क्रय पूर्व अवश्य जेने नीबें सतर नम्बर हम जमी अधिग्रहण कारण एम को कारण मालिकाना बिल होना ता भलो भाव जाचाई बाछाई करा प्रयोजन सपोज एम होते आपनी एक जमी क्रय कर जमिर मालिकाना अर्थात से जमिर मालिक पूर्व अधिग्रहण एर मध्यमे ओ टा उत्तोलन कर नहीं परवर्ती से जमी से बिक्रय करते चाचन तो ए रकम को हिस्टोरी हम आपनी से खान प्रतारित हबें तो ये विषय सवार आगे लक्ष्य करबें जे रम हिस्टोरि आना अर्थात जमी अधिग्रहण कारण एम को कारण उक्त जमिर मालिकाना जे मालिक उन्नार मालिकाना बिल होना तापनर जाचाई बाछाई करते हैं एर आपनी उक्त अधिग्रहणकारी संस्था जेमन सरकार विभिन्न संस्था आज भूमि अफिस तड़क विभाग सहज ये सकल अफिस थे अपनी से विषय जाचा बाछाई कर अठारो नम्बर हे जमी क्रय करते जा से जमी सरकार संस्था का ऋण ने कारण बंधक अवस्था आना ता जाचाई अति जरूरी कारण ये अपनी अनाकांक्षित समस्या जड़िए पड़ते जमी जे जमी अपनी क्रय करते चाचन से जमी सरकार संस्था थे ऋण ने कारण बंधक अवस्था आना ता जाचाई कर अवश्य ये विषय जाचाई ना करें से क्षेत्र में आपके से जमिर विक्रय मूल्य परशोध करते हैं एक हे उक्त जमिर विपरीते जे ऋण देवा से ऋण आपना के परशोध करते हैं जो अपनी विक्रयपूर्वक उक्त जमिर मालिक हो जा बिक्री प्रस्तावित जमीते को बिध बा मामला मोकदमा आना ता पार्श्वर्ती मालिक दे निकट होते अनुसंधान कर जाचाई करा जो पे अपनी को जमी क्रय पूर्व अवश्य उक्त जमिर विस्तारित तथ्य निकटवर्ती एलिकार जी आशेपाशे जो एलिकार जो मालिकगण आदर का अनुसंधान करबें तर आड्डार माध्यम अथवा तर आलोचनार मध्यमे जेको भावे तर मध्यम कथाटी बैर करार चेषा करबें जो उक्त जमी सम्पर्के पारिवारिक दंड अथवा को मामला मोकदमा यहरण समस्या आना उक्त जमीते यह विषय क्लियर हो बीस नम्बर हे एज माली तथा जौथ मालिकाना सम्पत्ति क्रय करार पूर्व संश्लिष्ट सकल वारिशर सम्मति अथवा पावर अफ एटर्नरि आमार नामा आना ता भलो भाव निश्चित हो आवश्यक एकुश नम्बर हे विक्रय प्रस्तावित जमीते जमी विगत तिर बचरे कत बार हस्तान्तरित होता सब रेजिस्ट्री अफि तल्लाशकारक दिए जाचाई कर आवश्यक इचड़ा भूमि मंत्रणालय वेबसाइटर माध्यम जमिर मालिकाना संक्रांत तथ्य जाना जो पे जी एलिक जरिप चलते से ही विक्रेतार रखा मठर लिफ लेट जाचाई करते हैं जदि खतियान मंत्य कलमे कि जेमन जो मंत्य कलमे एड ये लेखा थे तेल बोझा उचित जे ओ खतियान बिुदे आपत्ति आधर जमी केंार आगे जमीटर सर्वशेष अवस्था जानते सार्वे अफि कैम्पे जो है उत्तराधिकार सूत्रे प्राप्त जमी विक्रेतार 
अंशीदार देशाते बिक्रेता संपत्तिर बंटन हुए थे कि ना जाचे करते होंगे बिक्रेत बिक्रेतार कस्ते के खोतियां कागज पत्र इत्ता दिश अंग्रेजी तो नहीं थी संस्लिष्ट यूनियन भूमि अफिसे नहीं है तालबकारी शत्तली पिरिस्ट्री शाह चेक करा उचित शर्बतशेष उच्चे शर्बतशेष निबंधन फॉर्म डीसीआर एवं करा जमी रोशिद जाचाई करते हैं अबे जो दी जमी कर बोकिया थाके एवं बोकिया कर थाका अवस्था जमी क्रोय करा है तबे क्रेता का बोकिया कर पोषित करता है ये टाइगलो जमी क्रोय राकर करनी हो एवर जमी केनार पर किताब अथवा नोटन मालिकेर करतब्बो जमी केनार पर नोटन भूमिर मालिकेर किचु जो दिए दाई तो दूर तो पाली तो ना होए ताहले मामला मुकदमा है जोरी ये पर झुकी था के तो ऊपरे संस्लिष्ट विषय गुला आमी अपना दे जन्नो क्लियर करे दिए ची आमी अमार शादो मत अपना दे सामने तुला दर चेस्टा करे ची एको नोचे जुमी क्रायर पर एक क्रेतार करोनियो। जुमी क्रायर पर नोटुन जुमी मालिकेर की चुकोर्तो बोलो छे जा होलो। नंबर एक जुमी रजिस्ट्री करार पर क्राय की तो जुमीर दखल ना वा। शिमाना निर्धारण करा एवं शे जुमीर दूर तो तम समय व्यवहार तथा चाशवाद बाद बारिगो निर्माण इत्ता दी करा उचित। खूब दूर तो समय আপনি ক্রয় করবেন তখন তা ক্রয়ের সাথে সাথে রেজিস্ট্রি করার পর পরই জমির দখল নেওয়ার জন্য অথবা জমির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য আপনি খুব দ্রুততম সময়ে ওই জমির ব্যবহার শুরু করবেন অর্থাৎ উক্ত জমি যদি কৃষি জমি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি চাষাবাদ করবেন অথবা উক্ত জমি যদি एक टी घनों वर्षों तक पुण्य अलग है हुए था के शेखत्र आपने शेख ज़मीन तक बारी निर्माण कर बन एक एक हत्र हो बे कि आपना ज़मीन टी शुरू की तो थक बे कारण बांग्लादेश माने ही होते हैं चोट डाकते देश इकहने जेकोनो समय जेकोनो दौरन नाना कंग की तो परिस्थिति घोटता बारे शेखत्र आपने के शतरको अपना ये तो कोष्ठ और जितो औरतो कुन काजी आज बना तो नंबर दो जो तो दूर तो संभव रजिस्ट्री ऑफिस थे के अपना नोटुन जोमीर मूल दलील ग्रहण करोन अर्थात अपनी अपनी जे जोमिटी क्रॉय करें चन शे जोमिटीर जे मूल दलील आचे शेटा जो तो दूर तो संभव रजिस्ट्री ऑफिस थे के शेटा संग्रह करोन नौ � अपो अपो व्यवहार करते बारे ये शुजोगेर अपो व्यवहार करेंगे ते बारे शेखत्रे आपने शर्बता शतर को थाकुन एवं जो तो दूरतो संभव रजिस्ट्री ऑफिस थे के दलील संग्रह करे आपना काचे रखुन जेकोनो प्रयोजन है तीते होच्छे मूल दलील देर प्राप्ति ते बिलंबो होले मूल नोथी रेक्टी प्रत्यायितो कपीर न्यार अर्थात् रजिस्ट्री ऑफिस तक के जोखन आपने के मूल दोलीलेर दिते जोखन आपने का आश्चर्य करवे जो एक तो देरी होवे तो शेखेत्रे आपनी मूल नोथीर एक टी छत्ताई तो कॉपी फोटोकॉपी करे नया और व्यवस्था करूँ एक इतने जो दे आपने किचु टाका पोषण खरोज जाए आपने शेखास्ता करूँ इते आपने नंबर चारे आच्छे होच्छे म्यूटेशन नाम जारी म्यूटेशन नाम जारी करार जन्नो शहकारी कमिशनर भूमि एर ऑफिसे दोलीले सत्ताई तो कपिशो निर्धारी तो फीस दिए निर्धारी तो फॉर्मे आवेदन करे म्यूटेशन नाम जारी करान और बेबस्था करान अर्थात नाम जारी करार जन्नो भूमि ऑफिसेर जे অফিসার আছেন তাকে আপনার জমির বিপরীতে নির্ধারিত যে পরিমাণ সরকারি ফি আছে সেই ফি দিয়ে এবং উক্ত যে আবেদন ফর্ম আছে সেই আবেদন ফর্ম পূরণ করে 
म्यूटेशन अथवा नाम जारी करार व्यवस्था खूब द्रुत ग्रहण कर पाँच नम्बर हे मिउटेशन नाम जारी अनुमोदित तो हम अर्डर लेटर आदेशपत्र सार्टिफाइड कपि ए सार्टिफाइड पर्चा द्रुत समय मध्य ग्रहण करार व्यवस्था करा छय नम्बर हम नियमित जमिर खजना कर परशोध करार व्यवस्था करा सत नम्बर हे जमी क्रय पर उहा विक्रेतार दखले रखा अत्यंत विपज्जनक और झुंकीपूर्ण कारण असाधु मालिक कर दखल देखिए अन्न क्रेतार निकट पुनर बिक्री कर सूझ था आठ नम्बर हे जदि मिउटेशन नाम जारी ना करें तो पूर्व जमिर मालिकर जमी पुनर बिक्री कर देव सूझ पाए नय नम्बर हे मालिकाना प्रमाण करार्जन चार विषय देखे नीते पर जेमन दलिल सठीक आना जमी दखले आना खजना देवा होना खजना देव शर्त मान हम नाम जारी करा एवं घे जमिर खतियान और जमिर पर्चार मध्य एक नाम आना हमें आर बोल दलिल सठीक आना जमी दखले आना खजना देना एवं जमिर खतियान जम जमिर पचार मध्य एक मालिकानार नाम आना यह विषयगला मालिक प्रमाण जथेष दस नम्बर हे नियमित तो भूमि उन्नयन कर परशोध करा उचित कारण भूमि उन्नयन कर परशोध ना कर जमी नीलम होते पारे। जो सीमाना भलोभ में चिन्हित करा ना अनुमोदित भाव प्रवेश कर सम्भवना था कारण जत द्रुत सम्भव सीमाना चिन्हित करशेषे बोलते चाह देवानी आदालते जमिर बिरोध निष्पत्ति देवानी आदालते प्रक्रिया सम्पन्न करते दीर्घ समय लागे जार फले क्षतिग्रस्त व्यक्तरा निजे जोर जमी दखल करार चेषा कर फले जमिर बिरोधर कारण दांगा सह एलिक शांति विघ्नति हार आशंका रही है देखा गया है जो बांग्लेश प्राय ठाठ पार्सेंट फौजदारी मामला जमी संक्रांत घटना व घटनार कारण अत जमी कना बेचा प्रत्येक सतर्क हवा उचित तो ये अपना जमी जमा क्रय विक्रय संक्रांत सकल तथ्य एन आनी आपन जो जाल दलिल चेनार उपाय कि कथा बोल जाल दलिल चेनार उपाय दलिल का बोले दलिल की जाल दलिल कि भाव चिनबें आलोचना कर जाल दलिल चेनार उपाय आज के विषय आलोचना करते जा पोस्टर नाम शुरोन देखे बुझते पे आज के आलोचना करब क्यों एक जाल दलिल आपनी सठिक भाव शन करते अथवा एक जा एक दलिल जाल की ना ए विषय स्पष्ट भावे बुझते पर आजकल पोस्टा एक बड़ो होते आशा करी सबा शेष पर्त पढ़ें और शेष पर्त पढ़ले आनी विस्तारित जानते सब समय चेष्टा कर भलो को विषय नहीं आलोचना करते शेयर करते जी होक और कथा ना बाड़िए चलो मूल आलोचन फिर जाए शुरूते ही जेने जमिर दलिल कि तो जेको लिखित तो विवरण जा आईनगत सक्ष्य हिसाब से ग्रहणजोग्य दलिल बला है तब रेजिस्ट्रेशन आईने विधान मोताब जमी क्रेता और विक्रेता सम्पत्ति हस्तान्तर करार्जन जो चुक्नामा सम्पादन और रेजिस्ट्रेशन करा साधारण भाव ताके दलिल बला 
तो ये चलें जाल दलिल क्यों अपना चिंता पारे से विषय आलोचना करी देशर प्रचलित तो आईने जमिर दलिल सम्पादने एकधरण बाध्यबाधकता प्रदान कर दलिल मूलत एक जमिर आईनगत भित्ती कंतु ये जमी जमा संक्रांत तो दलिल सह विभिन्न दलिले जालियात घटनाओ अर घटे एवं संक्रांत तो मामला मोकदम संख्या दिन दिन बेड़े चले जालियात माध्यम को दलिल सम्पादन कर लोक ठगान प्रतारणा और अन्यायमूलक क्या सहायता दान आईने दृष्टि एक गुरुतर अपराध बांगलेश दंडविधि आईने चार सौ तेष्टि धार विधान मोताब पर्याचना कर लेना जाए जालियात अपराधे आवश्यक उपादान दुईटी प्रथम प्रथम हे हैरानी करार उद्देश्य मिथ्या दलिल प्रस्तुत करा द्वित हे प्रतारणामूलक इच्छा नहीं को मानुषर क्षति करार उद्देश्य आलोचना कर जाल दलिल की तो अपनारा जरा जमी जमा क्रय विक्रय कर इतिम्य आपनारा निश्चय चार सौ बीस फोर टोटी शब्द परिचित आ चार सौ बीस फोर टोटी हमें ताके बोली जरा प्रतारक प्रतारणार क्या सम्पृक्त था तो ये सकल मानुषुलो के साधारण तो चार सौ बीस फोर टोटी नाम डाका डाक दिए थी अथवा अपबाद दिए थी दंडविधिर चार सौ पंद्रह धारा प्रतारणार संज्ञा बला जदि को व्यक्ति छलना प्रवंचना वसाधु उपाय अन्नर सम्पत्ति हस्तान्तर करते प्रवृत्त कर एमक अन्नर अनुकूले प्रदान प्ररोचित कर तब से व्यक्ति प्रतारणा कर गण्य है दलिल जालियाती की एवं क्यों हो दंडविधिर चार सौ सत्तर और चार सौ एक धारा अनुजाई जाल मिथ्या दलिल हे जे दलिल जाल प्रक्रिया सम्पादन करा जदि को व्यक्ति प्रतारणामूलक भावे को जाल दलिल जेने शुने इच्छाकृत भावे मूल दलिल हिसाब व्यवहार करें तो दंडविधि अनुजाई दायी हबें और दलिल जालियात अपराधे दंडित हबें दंडविधि चार सौ चौष्टि धारा मिथ्या दलिल प्रणयन क्षेत्र बला प्रथम को दलिल किंबा अंशविशेष एम व्यक्ति कर प्रणीत स्वरित सीलमोहरकृत सम्पादित बोले विश्वास जन्मान उद्देश्य जा प्रकृत व्यक्ति कर सम्पादित है ये नम्बर वान अथवा प्रथम प्रथम शर्त द्वित शर्त हे को व्यक्ति कर दलिल सम्पादित हार पर प्रतार प्रतारणामूलक बिल कर तृत्य हे जदि को व्यक्ति प्रतार प्रतारणामूलक को मत मातार मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति द्वारा को दलिल स्वरित करें सिलमोहर परिवर्तन करान जा बुझते अक्षम से व्यक्ति एक क्षेत्र गुलूते दलिल जालियाती धरे ना गण्य है जमी अथवा प्रपार्टी जालियात मामलार शि संक्रांत विषय दु तीन ट कथा तो जमी व प्रतारणामूलक जमीन जालियात मामलार ये धारा दुटो व्याख्य बला व्यक्ति तर निज नाम स्वर कर ले व्यक्ति स्वर हिसाब व्यवहित है तालोले जालियाती होते पारे। मित लोकर नाम मिथ्या दलिल प्रणयन करा हम जालियात हिसाब से गण्य है धरा जा मनुमिया बनाम राष्ट्र रा मामल में बला दलिल के जाल बोलते हम अवश्य ता असत और प्रतारणार उद्देश्य सम्पादित होते हो जेमन कमाल माम के पाँच टकर एक चेक दे और माम उहते एक बाढ़ती शून्य बसिए पाँच हज़ार टाक लिखे बैंक उपस्थापन पूर्वक उक्त टाक ग्रहण कर एम तो अवस्था माम जालियाती कर गण्य करा क्यों ना अपर के प्रतारित कर असत उद्देश्य को दलिल सम्पादन कर ले के जालियाती बला है दंडविधिर चार सौ पयषट्टि धारा 
জালিয়াতির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি জালিয়াতি করেন তাহলে ওই ব্যক্তি দু বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড সহ উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন চারশো ছেষট্টি ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে আদালতে নথিপত্র বা সরকারি রেজিস্টার কাগজপত্র ইত্যাদিতে জালিয়াতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি আদালতের নথিপত্র বা মামলার বিবরণী বলে গণ্য কোনো কাগজ বা দলিল বা জন্ম নামকরণ বিয়ে বা সব সংক্রান্ত মৃতদেহ সম্পর্কিত রেজিস্টার হিসেবে গণ্য বা সরকারি সার্টিফিকেট জাল করেন অথবা মামলার কোনো রায়ের কপি জাল করেন তাহলে দায়ী ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড সহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এই অপরাধ জামিনযোগ্য নয় চারশো সাতষট্টি ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান জামানত উইল প্রভৃতি জাল করেন তাহলে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড সহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন উনিশ ডিএলআর আটশো বাষট্টি এর মতে চারশো সাতষট্টি ধারায় অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ ও এ এরকম জালিয়াতি সাহায্য করার কারণেও হতে পারে চারশো চুয়াত্তর ধারায় বলা হয়েছে চারশো ছেষট্টি ও চারশো সাতষট্টি ধারা অনুযায়ী প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতির জন্য সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড সহ জরিমানার বিধান আছে দলিল জালিয়াতির প্রতিকারের জন্য করণীয় কি তো আপনারা যারা দলিল একটি জমি অথবা একটি প্রপার্টি ক্রয় সম্পাদনের পরে আপনারা যখন একটি দলিলের মাধ্যমে একটি জমিনের মালিক হবেন তখন আপনারা দলিল জালিয়াতির প্রতিকার হতে কিভাবে রক্ষা পেতে পারেন অথবা আপনারা যারা একটি নতুন জমি ক্রয় করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা দলিল জালিয়াতির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন সেই সকল বিষয় নিয়ে এখন একটু আলোচনা করব জালিয়াতির প্রতিকারের জন্য দেওয়ানি আইনে চাইলেও দণ্ডবিধি আইনে মামলা চলবে না একটা বিষয়ে দুইটি পৃথক আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলবে না কারণ এতে রেস জুড়ি কাটান দোষে মামলাটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে বা এর গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে তবে জালিয়াতি সংক্রান্ত কোনো কারণে যদি দেওয়ানিতে আদালতে দলিল সহ দলিল বাতিল সহ দশ স্তত্ব দখলের প্রতিকার কিংবা এ মর্মে ঘোষণামূলক প্রতিকার চাওয়া হয় তবে ফৌজদারি আদালতে জালিয়াতি সাজা প্রদানের জন্য পৃথক মামলা করা যাবে কি না এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধিবিধান রয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁচানব্বইয়ের এক ধারা অনুযায়ী কোনো আদালত এমন কোনো অপরাধের প্রতিকার আমলে নেবেন না যা কোনো দলিল সম্পর্কে কোনো অপরাধ সংগঠিত করেছে বলে অভিযোগ করা হয় যা কোনো আদালতে বিচারাধীন অর্থাৎ জালিয়াতি সংক্রান্ত কোনো বিচার কার্য চলাকালে আদালতের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো দলিল জালিয়াতি সংক্রান্ত ধারার অধীন অপরাধের বিচার জন্য আদালত করতে পারবেন না সুতরাং দেখা যাচ্ছে দলিল জালিয়াতির কারণে কোনো প্রতিকারের ক্ষেত্রে দেওয়ানি মোকাদ্দমা চললে শুধু ওই আদালতের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো ফৌজদারি মামলা চলে না বিচারাধীন আদালতের লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটই ওই অপরাধ আমলে নিতে পারে এখন আসা যাক আপনারা একটি জাল দলিল কিভাবে করে একটি জাল দলিল কিভাবে করা হয় সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করব বন্টন নামার ক্ষেত্রে সহ শরিকদের অজান্তে ভুয়া বন্টন নামা করে জাল দলিল করা হয়ে থাকে এজমালি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হওয়া সম্পর্কিত সম্পত্তি অর্থাৎ ভাই বোন মিলে যে সম্পত্তি ভোগ করে থাকে এক্ষেত্রে দেখা যায় ভাইরা বোনদের না জানিয়ে দলিলের তাদের নামেই করিয়ে নেয় কোনো ব্যক্তিকে মালিকানা ছাড়াই দলিল দাতা সাজিয়ে বা কাউকে মালিক সাজিয়ে জমি সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয় এভাবেই জাল দলিল করা হয়ে থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় অর্পিত সম্পত্তি বা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি জীবিত দেখিয়ে জাল করা হয় 
সাধারণত যেসব ক্ষেত্রে আদালত থেকে বন্টননামা সম্পন্ন করা হয় না সেই সব ক্ষেত্রে দলিল জালের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে কোথাও কোথাও মালিক বিদেশ থাকলে মূল দলিল থেকে জালিয়াতি করা হতে পারে এই সকল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে আপনারা একটি দলিল জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন আপনারা কোনো জমি অথবা কোনো সম্পত্তি ক্রয়ের পূর্বে এই বিষয়গুলো আমলে নিলে অবশ্যই আপনারা দলিল জালিয়াতি থেকে রক্ষা পেতে পারেন এখন আপনাদের জন্য আলোচনা করব কিভাবে অনলাইনে জমির ক্ষতিয়ান পর্চা বের করতে পারবেন যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে একটি দুর্নীতির দেশ সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দলিল অথবা কোনো সরকারি কাগজপত্র জমি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র বের করতে হলে যে কোনো দালালের স্মরণাপন্ন হতে হয় তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সমস্যা থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য অনলাইন ভিত্তিক যে সকল সুবিধা আছে সেই সুবিধাগুলো চালু করেছে তো এর ভিতরে একটি হচ্ছে অনলাইনে জমির ক্ষতিয়ান ও পর্চা বের করা তো আপনারা কিভাবে অনলাইনে জমির ক্ষতিয়ান ও পর্চা বের করতে পারেন সেই বিষয় নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব আমার সাথেই থাকবেন অনলাইনে জমির ক্ষতিয়ান এবং পর্চা বর্তমান এই প্রযুক্তির ডিজিটাল যুগে অনলাইন যেহেতু সব কিছু হচ্ছে তাহলে জমি কাগজপত্রের জন্য মানুষ কেন এই ছুটো ছুটি করবে তাই না এই ডিজিটাল যুগে আপনি হাতের কাছে সব জিনিস পাবেন বিশেষজ্ঞদের মতে এই যুগ মানুষকে দিন দিন অলস করে দিচ্ছে আসলে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরও সহজ এবং আরামদায়ক করে তুলছে এখন ঘরে বসে আপনি যা খুশি তা করতে পারছেন তাই আজ এই পশ্চি কীভাবে অনলাইনের জমির ক্ষতিয়ান পর্চা করবেন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো আপনাদের জমির ক্ষতিয়ান বা কাগজপত্র এখন যে কেউ নিজ জায়গা থেকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি জমি কিনতে বা বিক্রয় করতে চাইলে তিনি অনলাইনের মাধ্যমে সহজে বিভিন্ন রেকর্ড সংগ্রহ করতে পারবেন কিভাবে অনলাইনের জমির ক্ষতিয়ান বা পর্চা পাবেন বের করতে পারবেন যে কোনো জমির ক্ষতিয়ান বা পর্চা এখন তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে পাওয়া যাবে জমির মালিকানা যাচাইকরণ বা অনলাইনে জমির ক্ষতিয়ান বা পর্চা বা জমির কাগজপত্র ডাউনলোডের বিষয়ে লেখা আমাদের আজকের এই পোস্টে আপনাকে স্বাগতম আজ আমরা দেখব কিভাবে ঘরে বসে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন থেকে জমির মালিকানা যাচাই বা জমির ক্ষতিয়ান অথবা পর্চা বা জমির কাগজপত্র অনলাইনে পাওয়া যায় পোস্টটি শেষ পর্যন্ত পড়লে আপনি আপনার বাবার নামে আপনার দাদার নামে আপনার অথবা আপনার নামে অথবা যে কারো নামে কতটুকু জমি আছে আপনি তা সহজে জানতে পারবেন আশা করি আপনাকে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না এই পোস্টটি আপনি জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন শুরুতে জেনে নেই ক্ষতিয়ান কি যে কাগজ জমির সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে তাকে বলে ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ান একটি আরবি শব্দ বিস্তারিত বলতে গেলে বলতে হয় জমির মালিকানা সম্পর্কে জমি জরিপের সময় যে বিবরণ বা কাগজ প্রস্তুত করা হয় তাকেই ক্ষতিয়ান বলে ক্ষতিয়ান মৌজার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয় আমাদের দেশে সিএস আর এস এবং এস এ এবং বিএস বা সিটি জরিপ এখন পর্যন্ত রয়েছে এই জরিপগুলো শেষে জমির মালিকের তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল বা যা ক্ষতিয়ান নামে পরিচিত যেমন বিএস ক্ষতিয়ান এস এ ক্ষতিয়ান সি এস ক্ষতিয়ান আর এস ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ান কত প্রকার ও কি কি জমির ক্ষতিয়ান তথ্য সি এস ক্ষতিয়ান সি এস জরিপ এস এ ক্ষতিয়ান এস এ জরিপ আর এস ক্ষতিয়ান আর এস জরিপ বি এস ক্ষতিয়ান বি এস জরিপ সি এস ক্ষতিয়ান বা সি এস জরিপ বা ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে কি ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে আঠারোশো আশি থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলা একটি ভূমি জরিপ চালানো হয়েছিল সমীক্ষায় বলা হয়েছে জরিপটি কক্সবাজার রামু থানা থেকে শুরু করে দিনাজপুর শেষ করা হয়েছিল যদিও বর্তমান পর্যন্ত প্রথম এই জরিপটি নির্বল হিসাবে বিবেচিত হয় এই জরিপের মাধ্যমে তৈরি সিএস ম্যাপ বা সিএস নকশা এবং উক্ত জরিপ হতে তৈরি ক্ষতিয়ানে ক্ষতিয়ানকে সিএস ক্ষতিয়ান বলা হয় অনেকে আবার এই ক্ষতিয়ানকে ব্রিটিশ ক্ষতিয়ান বা চল্লিশের ক্ষতিয়ান বলে 
এখনো এই খতিয়ানকে খতিয়ানকে মামলা মোকদ্দমা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় সুতরাং সিএস খতিয়ান বা নকশা এখনো বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্বীকৃত আপনি যদি সিএস খতিয়ান চেক বা ডাউনলোড করতে চান তাহলে পোস্ট শেষ পর্যন্ত পড়ুন এস এ খতিয়ান এস এ জরিপ স্টেট অ্যাকুয়েজিশন সার্ভে কি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাতন্ত্র আইন উনিশশো পঞ্চাশ এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পরে জমিদারের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা জমির হিসাব নির্ধারণ জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ও জমি দখলকারী ও পর্যাদের ভূমি পাল ভূমি মালিক হিসেবে সরকারের অধীনে আনার জন্য এবং মালিকানার স্বীকৃতি জন্য যে জরিপ করা তাকে এস এ জরিপ বা প্রাপ্ত ক্ষতিয়ানের এস এ ক্ষতিয়ান বলে সিএস রেকর্ড সংশোধন করার উদ্দেশ্যে জমিদারের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করার পরে উনিশশো আটান্ন থেকে উনিশশো সালের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুত করা রেকর্ডগুলিকে এস এ জরিপ বা এস এ খতিয়ান বলে জমিদারদের অল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জরিপটি প্রস্তুত করা হয় এতে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে উনিশশো সালে এই জরিপ সমাপ্ত হওয়ার কারণে এটিকে অনেক বাষট্টি খতিয়ান বলে আপনি যদি এস এ খতিয়ান চেক বা ডাউনলোড করতে চান পোস্টটি সাথেই থাকুন এখন হচ্ছে আর এস খতিয়ান আর এস জরিপ রেভিশনাল সার্ভে কি আর এস খতিয়ান বা আর এস জরিপ অথবা রেভিশনাল সার্ভে যে নামে বলি এটি ভূমি রাজস্ব প্রশাসন তদন্ত কমিটির পরামর্শ উনিশশো পঞ্চাশ সালের জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাতন্ত্র আইনের বিধান মেনে পূর্ব পাকিস্তান সরকার সংশোধিত জরিপ বা আর এস জরিপ কাজ শেষে করার সিদ্ধান্ত নেন উনিশশো সালের মধ্যে পুরো দেশে জমিদার অধিগ্রহণ বা প্রজাতন্ত্র আইনের পাঁচ সেকশন ধারা কার্যকর হওয়ার পরে ক্ষতিয়ান আপডেট করার উদ্দেশ্যে সরকার সংশোধন জরিপ গ্রহণ করেছিলেন রাজশাহী অঞ্চলে প্রথম সংশোধন কাজ উনিশশো থেকে ছেষট্টি সালে শুরু হয়েছিল এরপরে ঢাকা চট্টগ্রাম পাবনা কুষ্টিয়া ময়মসিং অঞ্চলে সংশোধন জরিপ আর এর শুরু হয়েছিল তবে রাজশাহী চট্টগ্রাম ও কুষ্টিয়া অঞ্চলগুলির চূড়ান্ত প্রকাশনা শেষ হয়েছে এবং রেকর্ডপত্র জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে আপনি যদি আর এস খতিয়ান চেক বা ডাউনলোড করতে চান অবশ্যই পোস্টের সাথে থাকুন বিএস খতিয়ান বা বিএস জরিপ বাংলাদেশ সার্ভে সার্ভে বিএস খতিয়ান বা সিটি জরিপ এটিও মূলত জমিদারি অধিগ্রহণ বা প্রজাতন্ত্র আইন উনিশশো অনুসরণ এই জরিপটি করা হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে উনিশশো আটানব্বই থেকে উনিশশো নিরানব্বই সালতে বর্তমানে চলমান জরিপকে বিএস জরিপ বা প্রাপ্ত কাগজকে বিএস খতিয়ান বা সিটি জরিপ বলা হয় যার কার্যক্রম এখনও বাংলাদেশে সারা দেশে সচল আছে কেবল ঢাকা মহানগরীতে এই জরিপকে সিটি জরিপ বলা হয় এই জরিপের আরেকটি নাম হলো ঢাকা মহানগর জরিপ আর এস জরিপের পরে বাংলাদেশের সরকার উনিশশো আটান্ন আটানব্বই সাল থেকে এই জরিপের উদ্যোগ নিয়েছে তাই এখন পর্যন্ত এটি সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত জরিপ বলা হয় আপনি যদি বিএস কতিয়ান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে পোস্টটি শেষ পর্যন্ত পড়ুন তো এখন আপনাকে জান যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম অনলাইনে জমির পর্চা বের বা চেক করার জন্য আপনাকে যা যা করতে হবে আপনি সাধারণত তিনটি উপায়ে অনলাইনে জমির খতিয়ান বা পর্চা পেতে পারেন যথা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের আবেদন করে বা কোনো অনলাইনের দোকান থেকে আবেদনের মাধ্যমে ইউনিয়ন তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র বা জেলা ই পরিষেবা কেন্দ্র থেকে আবেদন করে অথবা আপনি ডিজিটাল রেকর্ড রুম থেকে আপনার জমির খতিয়ান পর্চা অনুলিপি পেতে পারেন আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি নিজে আবেদনের মাধ্যমে অনলাইনে জমির পর্চা বের বা চেক করতে পারেন প্রথম ধাপ প্রথমে এই লিঙ্কে প্রবেশ করুন এখানে যে লিঙ্কটি আছে প্রথমে আপনাকে এই লিঙ্কে প্রবেশ করতে হবে সাইটটি দেখতে নিচের এই ছবির মতো কিছুটা দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে এবার ক্ষতিয়ান অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করুন এ পর্যায়ে আপনি নিচে নিচের মতো একটি পেজ দেখতে পাবেন এখানে আপনার বিভাগ জেলা উপজেলা এবং মজা সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর আপনি আরও কয়েকটি অপশন দেখতে পাবেন কোতিয়ান নাম্বার দাগ নাম্বার মালিকানার নাম পিতার স্বামীর নাম এখানে থেকে আপনাকে টিকমার্ক দিয়ে যেতে হবে কিসের ভিত্তিতে খতিয়ান চেক করতে চান আপনি যা যা সার্চ করে খতিয়ান চেক করতে পারবেন দেখুন কোতিয়ান নাম্বার দিয়ে সার্চ করে দাগ নাম্বার দিয়ে সার্চ করে ব্যক্তির নাম্বার দিয়ে সার্চ করে এবং পিতার নাম দিয়ে সার্চ করে ছবিটা কিছু কিছুটা এরকম এরকম হবে যদিও এখন গোলাটে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওর শেষে 
এখানে আমি আপনাদের খতিয়ান নাম দিয়ে অনলাইনে জমির খতিয়ান পর্চা চেক করে দেখাতে চাচ্ছি আজ আমি একটি সিএস খতিয়ান চেক করে দেখাবো চলুন পরের ধাপে যাওয়া যাক তৃতীয় ধাপ হচ্ছে আমি চেক করব সিএস খতিয়ান যেহেতু আমার খতিয়ানটি রংপুর বিভাগ নীলফামারী জেলায় ডোমরা উপজেলার বরগাছা মজার সেহেতু আমি তাই সিলেক্ট করছি আপনি আপনার ঠিকানা করে নেবেন এবার আপনার স্ক্রিনে দেখানো চার সংখ্যার ক্যাপচা সম্পূর্ণ করবেন চতুর্থ ধাপ হচ্ছে এই ধাপে আপনাকে নিচের মত করে দেখা দেখানো আপনার কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিয়ানের সমস্ত তথ্য দেখানো হবে নিচের ছবিতে দেখুন আপনার দেওয়া সকল তথ্য সঠিক হলে আপনি উপরে দেওয়ার ছবির মতো এই ক্ষতিয়ান কয় দাগের জমি আছে সেই দাগগুলো এবং মালিক কতজন সবার নাম দেখতে পারবেন এবার আপনি চাইলে এখান থেকে আবেদন বাটনে ক্লিক করে জমির ক্ষতিয়ান ডাউনলোড বা জমির পর্চা ডাউনলোড করতে পরের ধাপ অনুসরণ করুন পঞ্চম ধাপ হচ্ছে এবার আপনাকে উপরের মত একটি উপরের মতো একটি পেজ এখানে দেওয়া দেওয়া সকল তথ্যভাবে পূরণ আপনাকে পরবর্তী ধাপ বাটনে ক্লিক করতে হবে এখানে আপনি খতিয়ান নকল টাইপ খতিয়ান অনলাইন কপি ও খতিয়ান সার্টিফাইড কপি দুটি কপি পেয়ে যাবেন পরের ধাপে আশা করি আপনার আর কিছু বলতে বলে দিতে হবে না আপনি নিজেই করতে পারবেন যদি কোনো কারণে আপনি নিজে করতে না পারেন তাহলে আপনার আমাদের বন্ধু স্টুডিও ইন্টারনেট সার্ভিস দোকান থেকে আপনি করে নিতে পারবেন বিশেষ দ্রষ্টব্য বর্তমানে বিএস খতিয়ানের কাজ শেষ না হওয়ায় আপনি অনলাইন থেকে আপাতত বিএস খতিয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন না আপনি উপকৃত হলে পোস্টটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সকলকে ধন্যবাদ এখন আমি আপনাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো ক্ষতিয়ান বের করার উপায় আপনারা সরাসরি গুগলে আসবেন আর এই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দেওয়া থাকবে আপনারা লিঙ্কে সার্চ করবেন সরাসরি ই পর্চা ডট গভ ডট বিডি এটি সার্চ করার পরে আপনারা এরকম একটি পেজ দেখতে পারবেন হোম ভূমি সেবা ফর্ম ভূমি সেবা নাগরিক কর্নার ডিজিটাল গার্ড ফাইল ক্ষতিয়ান অনুসন্ধান তো আপনারা ক্ষতিয়ান অনুসন্ধানে চাপ দিলে আপনাদেরকে এই রকম একটি পেজে নিয়ে যাবে তো এই জায়গায় আপনি সার্চ করে খুঁজে নিতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিয়ান এখানে অনলাইনে আবেদন মোজা ম্যাপ ই নাম জারি তো এখান থেকে আপনি ক্ষতিয়ান সার্চ করবেন ক্ষতিয়ান সার্চ করার পরে এইখানে দেখেন নিচে দেওয়া আছে জেলা আপনার এই আপনার জেলা ঢাকা তারপর হচ্ছে গাজীপুর তারপরে আপনি কোন কোন ধরনের ক্ষতিয়ান চাচ্ছেন সেটি যেহেতু অনলাইনে এখনও এটার আপডেট চলছে সেহেতু আপনি বিএস ক্ষতিয়ান পাবেন না তারপরে হচ্ছে আপনার উপজেলা উপজেলা হচ্ছে গাজীপুর সদর তারপর হচ্ছে মৌজা হচ্ছে পিরুজালি ভবা ভবানীপুর বার ডগরি পাইনশাল মির্জাপুর কালতিয়া বিপ্রবর্থা জোলার পার মোজা হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে গাজীপুর তারপর হচ্ছে এখানে আপনার ক্ষতিয়ান নাম্বার আপনি কি কি চান ক্ষতিয়ান নাম্বার অথবা মালিকের নাম দিলে আপনি এখানে ক্যাপচা করে এইখানে নাইন ফাইভ ওয়ান ফোর দিয়ে তারপর আপনি অনুসন্ধান কর অনুসন্ধানে চাপ দিলে আপনি এখান থেকে আপনার ক্ষতিয়ানের যে কাগজটা আছে সেটা বের করতে পারবেন তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে যদি উপকারে এসে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনাদের চাহিদা অথবা আপনাদের কি ধরনের ভিডিও চান সেই ধরনের ভিডিও আপনাদেরকে তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের সুবিধার্থে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই আবারও বলছি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সকলকে ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য জমি বেদখল হলে করণীয় কি বাংলাদেশের বিচার আদালতে যত মামলা দায়ের হচ্ছে আর বিচারাধি রয়েছে তার একটা বড় অংশই জমি জমাকে কেন্দ্র করে 
আর জমি কিনে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা রয়েছে অসংখ্য মামলাগুলোর ধরন সব থেকে বেশি জমি থেকে বেদখল হওয়া জবরদখলের চেষ্টা দলিল ও খতিয়ানের সমস্যা ওয়ারিসন জমির বন্টন সহ জমিকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় ব্যাপক হারে মামলা মোকদ্দমা দায়ের হয়ে থাকে সম্পত্তি বেদখল বলতে বোঝায় প্রকৃত মালিক বা দখলদারকে তার দখল থেকে জোর করে উচ্ছেদ করা অথবা অবৈধভাবে সেখানে অন্য ব্যক্তির দখল প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দেশে লাখো লাখো মানুষ আছে যাদের বৈধ মালিকানা থাকলেও প্রভাবশালীদের দ্বারা অবৈধভাবে বেদখল হয়ে আছে জমি বেদখল হলে কি করবেন ধরেন আপনার নিজস্ব এক খণ্ড জমি থেকে কোনো দুষ্টু ব্যক্তি অন্যায় ও বেআইনিভাবে আপনাকে বেদখল করে দিল বা আপনাকে আপনার জমি থেকে বের করে দিল এখন আপনি এই দুষ্ট ব্যক্তি অন্যায় বেদখলদারকে বেদখলদারকে জমি থেকে কিভাবে সমূল্যে উচ্ছেদ করে আপনার খাস দখল ফিরে পাওয়ার জন্য মামলা করবেন এবং কখন জমি উদ্ধারের জন্য এই মামলা করবেন তাহলে চলুন এক এক করে দেখে নিই জমি বেদখল হলে করণীয় প্রথমত স্থানীয় সালিশ দরবারের মাধ্যমে দ্বিতীয়ত আদালতে মামলা করে জমি হতে বেদখল হলে হয়ে গেলে প্রাথমিকভাবে এলাকার সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে দখল ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করাই অতি উত্তম কোনো উত্তম কারণগুলো দেখুন আপনার আর্থিক খরচ কমে কম হবে সময় কম লাগবে দাপ্তরিক হয়রানি থেকে বেঁচে যাবেন মালিকানার সামাজিক স্বীকৃতি পাবেন এতে কাজ না হলে বেদখলের বিষয়ে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি দুই ধরনের মামলা দায়ের করা যাবে মামলার বিষয়বস্তু বিবেচনা করে এবং কাগজপত্র দেখে আইনজীবীগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে কি করে কি ধরনের মামলা করলে বাদী তার অধিকার ফিরে পাবে বা ন্যায্য বিচার পাবে এ বিষয়ে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ধরনের মামলা করতে পারেন ফৌজদারি আদালতে মামলা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দখলদার দখলদার দারদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতে পারে এই ধরনের মামলাগুলি একশো পঁয়তাল্লিশ মামলা নামে পরিচিত কারণ এই মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁয়তাল্লিশ নং ধারার অধীনে দায়ের করা হয়ে থাকে এ ধরনের মামলাতে বাদী কোনো কার্যকরী বিচার পায় না যেমন কেউ যদি জোর করে দখল দিয়ে নিয়ে ফেলে তাহলে আদালত তাকে দখল ছেড়ে দিতে বলে বলবে না আদালত কেবল দখলদারকে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন যাই হোক একশো ধারার অধীনে মামলাগুলি খুব অল্প সময় নিষ্পত্তি করা হয়ে যায় দেওয়ানি আদালতে মামলা জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলে দেওয়ানি আদালতে বিভিন্ন মামলা দায়ের করা যায় কোন ধরনের মামলায় আপনি ন্যায় বিচার পাবেন তা নির্ধারণ করতে আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ একজন আইনজীবীর কাছে যেতে পার যেতে হবে মনে রাখবেন দেওয়ানি মামলার একজন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করা সব থেকে জরুরি আইনজীবীর সহিত নিজে গিয়ে সব বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করবেন কারণ আপনার জমির বিষয়ে আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানবে না এটাই স্বাভাবিক মালিকানাহীন দখল উদ্ধারের মামলা দখলি জমি থেকে বেদখল হলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে নয় ধারায় দেওয়ানি আদালতে দখল পুনরুদ্ধারের মোকাদ্দম দায়ের করতে হয় বেদখল হওয়ার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে দখল উদ্ধারের মামলা করতে হবে ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে মামলা দায়ের তামাদি শেষ হয়ে যায় এ ধরনের মামলায় জমির মালিকানা কার সেটা দেখার বিষয় না সর্বশেষ কে দখলে ছিল তা বিবেচনা করা হবে তবে যদি সরকার উচ্ছেদ করে এই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না বৈধ মালিকানা হতে বেদখল হলে করণীয় যদি সম্পত্তির আইনগত মালিকানা থাকা ব্যক্তিকে সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয় তাহলে তিনি নির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ধারা ছয় এর অধীনে দেওয়ানি আদালতে বারো বছরের মধ্যে সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের মামলা দায়ের করতে পারেন যাই হোক এ ধরনের মামলা করার জন্য বাদীর অবশ্যই সম্পত্তির মালিকানা থাকতে হবে ঘোষণামূলক মামলা ধরুন আপনার প্রতিবেশী হঠাৎ আপনার জমির অংশ দাবি করছে জমি জোর করে দখল করা বা তার নেওয়ার চেষ্টা করা হয় এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনি আদালত থেকে ধারা বিয়াল্লিশের অধীনে একটি আদালতে মামলা দায়ের করে ঘোষণা নিয়ে আসতে পারেন যে আপনার কাগজে উল্লিখিত জমিটির অধিকার অন্য কারণ নেই তাই দখল করার প্রচেষ্টাও অবৈধ 
মনে করেন আপনি বিশ বছর অধিক সময় ধরে কোনো ব্যক্তির মালিকানা জমি বা সরকারি কোনো জমির ব্যবহার করছেন তাহলে সেই জমির প্রতি আপনার এক প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ অধিকার বা ব্যবহার অধিকার জন্ম নেয় আপনার বারো বিশ বছর অর্জিত ব্যবহার সিদ্ধ অধিকার কেউ যদি বাধা প্রদান করে তাহলে আপনার ব্যবহার সদ্য অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য বাধা প্রদানের দিক থেকে দুই বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে